你散步去。吃饱了，睡着了。时间不早了，该回去了。梦雨，你要不今天晚上就在这睡吧。宣城，哈哈哈哈哈！开个玩笑而已，我气不死，我气不死。哎，梦雨，那我先走了，你收拾一下，早点休息。
，我有错了，我有错了，梦云，梦云，你没事吧？梦云，叶宣城，把我老婆放下。不听臣，你但凡有一丁点身为梦云十级老婆的话，也不会掉入这个人间的。他是我老婆，他怎么样跟你都没有关系，把人给我放下。
你妈，你别老提醒我，我知道。行吧，你家已经长大了，这主意自己拿。那我跟你爸，我俩先走了，啊。嗯，好。上来就解约，而且数量正在持续增加，就好像我们所有的合约商一夜之间全都变了脸。大少爷，怎么办呢？再这样下去，我们叶家撑不了几天的。我知道了，小心吧。山城，肯定是傅总真动手了，我怕是连累了你。别担心，我说过了，我不怕傅继晨。不就是合作方取消了合作关系吗？我重新把他们拉过来就好了。放心。开个价吧，什么价可以继续合作？叶少爷，希望你也能理解一下我，这不是钱的问题。如果我们取消了合作，只是损失一些钱；但是我们要继续合作，损失的可就是自家的性命了。魏源，没有关系。可以找新的合作，我就不信这个傅启志能把你出这一叶少爷，你们神仙打架，我们小鬼遭殃了，我们可不想掺和这事儿，您就别为难我们了，行吗？再这样下去，叶家撑不住了。事情因我而起，我去找傅启志。不要急，我不能眼睁睁的看着你和叶家被我拖入深渊。那也不要急，你好不容易从傅启志手里逃脱。我不允许把自己送回去。我们不怕，我们一起想办法，一定可以解决这破案。好，我们一起面对。副总，目前所有的合作方已经终止了与叶家的合作，以叶家的体量，最多一周，就会因为资金链断裂破产。叶宣城。伯爵，什么事儿？景琛，我的腿该复查了，你有时间？我有事儿，我派人送去。叶叔叔和顾阿姨，别再假惺惺了。我爸妈不需要你送，你给我滚！叶宣城，你父母的死跟我没有关系。我爸妈的死当然和你没关系，我叶家的事和你更没关系。
，我现在想找你不欢迎，你给我滚！好，我心意已经送到了，领不领情是你的事儿。我约。跟我回去。什么惊不语？叶巡长，你给我起开！你是要下去碰我吗？来呀！有本事你弄死我！只有我不死，我不允许你带走不语。你好了，不理他。不语，你不要走，我现在只有你。我父母都不在了，我只有你不要走，我不能失去你不语。巡长，不要多想，我不会跟你回去。不语。你真的打算当叶家人是吧？我们还没离婚呢，你现在还是富家太太。我把自己当成伯仲，至少叶叔叔、顾阿姨还有宣城，他们把我当过外人，所以我不可能走。那你就陪叶家一起去死吧！继续别叫叶家，不死不休。是。谢谢你陪我参加爸妈的葬礼。叶叔叔和顾阿姨一向对我很好，我理所应当这样做。慧云，我求求你，我现在只有你一个人，你不要离开我好不好？云城，对不起，我现在得回富家了。你为什么要回去？不是说好不离开我的吗？我不回去的话，傅景琛不会放过叶家的。我不允许你回去找傅景琛。我们叶家没了没关系，但是我不能失去你，宣城。这是叶叔叔和阿姨一辈子的心血，如果他们泉下有知的话，不会安心。我不知道。事情从因我而起，比因我来解决。我求，我求求你不要走，没有你我真的不行。宣城。我相信你，我相信你一定可以。叶家在你的带领之下。墨雨，你为什么骗我？我都想我瞧你了，你为什么骗我？墨雨，你为什么要离开我？我那么喜欢你，为什么骗我？我要我，我要不能离开我。你是什么？宣城，再见了。傅景琛，我想跟你谈谈，你怎么样才肯放过叶家？叶宣城让你来的吗？是我自己来的。你能为了叶宣城过来求我？你还真是为他着想。我知道你想针对我，你不是想让我回去吗？我可以重新再搬回去，你放过他可以。休想！想让我放过叶家，除非让叶宣城过来跪下求我。我替他跪下求你，可以吗？说你居然下跪求我！这么下贱吗？他给了我工作，他从陈子浩手中救了我，但是我欠他。你以为是他救了你？难道是你？你不配让我救，我救你这种女人，我怕脏了我的手。我代替叶星辰向你下跪，搬回他家，你放过他可以。跪下，求我搬回来，我就没见过你像你这么恶心的。你想试试那个滚回富家，否则我让叶家见不到明天的太阳。
终于把木姐姐哄回来了，看到你们又和好，我太替你们开心了。莫西，你交怎么样了？好多了。那我明天派人把你送到原先住的地方。该死！父亲之恩不但把木鱼接回来，还要把我赶走。这样下去我就更没机会，这怎么办？我被失了，自己老板全恶心他。我居然真的怀孕了，这个保证怎么样？这是陈子浩的孩子。必须赶紧处理掉他，要不然让警察发现。
的。是的，他好像是。亲自动手，现在是时候了。爸、啊，要是不白我戏，你先杀我。你这个逆子！哎，林成，打他干嘛？打他也不解决问题呀、啊。那我就退一步，你把白墨西送出国，让他永远不要回来。别给我讲条件，这是最后的底线。儿子，你还纠结什么呀？你快听你爸的话吧！真的要跟莫雨离婚，就娶了那个白莫西吗？莫雨呀，景琛做出这禽兽不如的事儿，我知道现在要说什么都晚了，但是你能不能看在妈的面子上，再给他一次改错的机会？我让他下跪，向你道歉，向你发誓。妈，其实没什么必要了。怎么就没必要啊？我让他进来，态度不诚恳啊，你就不原谅他。妈都支持你，我去叫他。嗯、儿子呀，赶紧给沐雨道歉，态度有多真诚就多真诚，知道吗？我，你还愣着干什么呀？沐雨要是不原谅你，你就后悔一辈子吧。告诉过你不要再提离婚。之前你说不让我提离婚，是担心爸知道了会伤害白莫西。现在爸已经知道了，不会伤害到他。莫雨
今天爸妈是你喊过来的吧？你这个不择手段的家我只想知道你能跟我离婚吗？难道你要去找叶宣城吗？他就跟你伺候的这么舒服吗？我不会去叶家，这个你放心，不会对你的面子有影响。面子？你觉得我为了面子吗？难道不是吗？你又不喜欢我。下贱的女人也配让我喜欢你？所以，你是同意了？休想！我要是和你离婚了，我去哪儿找你这种移动的血肉？在你的血流光之前，我不允许你离开我家。吧？吴景辰，你是让我去死吗？没有我的允许，我敢让自己去死。我就敢让你妈和你弟弟给你陪葬。陈哥哥，又是因为我让叔叔阿姨生气了，要不还是搬走吧。好，过几天我送你出国。什么？出国？为了你好，那边我已经安排好人照顾。你可以安心养胎，这些钱你拿着，不够了随时跟我说。那我什么时候可以回来？等把孩子生下来吧。陈哥哥，我不想离开你那么久，我想一直陪在你身边。不行，你陪在我身边你会有危险的。是叔叔逼你送我走的，对不对？我不走。是出国留了个学，为什么？为什么一回来就让你娶别人？为什么？木姐，对不起。我在凭什么对不起？陈哥哥，我从来都没有要求过你什么，可是现在我有了你的孩子，我不希望我的孩子从生下来就和我一样无名无分。你就告诉我，到底会不会娶我？说不，立刻就去把孩子打掉，以后永远都不会出现在你们的面前。木西，你不要这样好不好？所以你还是会娶我的，对吧？等你生下自己的孩子再说。
这个可以吗？打包。谢谢你送我的礼物，很喜欢，这是我送给你的。以后要钱就说要钱，别打着什么过节的名义。是。关系，咋样了是吧？真的是不同。死丫头，你敢有我活着一天，你就得管你弟弟。你敢不给钱，看我抽不死你！哼。小姑娘。你怎么了？我送你去医院。去，那你父母在哪儿？我送你过去。你有老公吗？你有朋友吗？小姑娘，你挺住，你挺住。没有监控录像，近三个月您只喝醉过三回，但这三次和小姐怀孕的时间还是有些偏差的。那你什么意思？属下认为。小姐的孩子很大概率不是你的。把白梦溪近三个月的行踪轨迹给我查清楚，什么时间去了哪儿，见了什么人，都给我查清楚。是。怎么，你是要告诉我今晚要在叶轩成家过夜吗？父亲申先生吗？你是沐雨的亲人吗？你是谁？你跟他什么关系？他电话怎么在这里？这个叫沐雨的小姑娘晕倒了，我给她叫了救护车。你是她亲人的话，你就快过来吧。什么？杀手，但富家手艺森严，想尽富家杀掉木鱼，简直是难如登天。必须得找一个木鱼离开富家的机会。木鱼住院了，太好了，简直天赐良机。病人是今天大量失血，没有及时补充营养才昏迷的。大量失血，他给人输血了，给我查，看我他今天去过。副总，夫人失血的原因查到了，是因为夫人今天去卖血了。卖血？是的，夫人今天去了一家医院，卖了六百四千的血，拿到了十万块钱。这女人脑子是有坑吗？没钱不吱声就算了，居然去卖血。就不能卖点别的东西吗？我找的杀手。
和人王断子绝孙。我杀了你！你不能杀我！我还了你的孩子！孕检报告就在，就在抽屉里，你可以自己去看。孕检报告只能证明你怀孕了，不能证明是我的孩子。不要拿傅锦琛的孩子骗我！我要是怀了傅锦琛的孩子。我现在还会住在这儿吗？我早就进入傅家当我的富太太了。傅锦琛根本就没有碰过我。这三个月，只有我和你那一次。这是我的孩子。我以为我们陈家要绝后了，没想到我有孩子。太好，太好了。的大恩人，王氏，你跟我走吧，啊，我会好好照顾你和孩子的，我愿意为你们做一切。我不能跟你走，这个孩子不能姓陈，只能姓傅。什么？你不让孩子认我？你信不信我杀了你？孩子跟你的姓有什么用？你能给孩子带来什么？但如果孩子信了傅。进了富家，那我我们的孩子就将会有无尽的金钱和权势。你不想自己的孩子好吗？这，我知道你在担心什么。等我进了富家，把富变成陈，富家的一切都是我们的，你们陈家不就又回来了吗？你说的没错，不过。你怎么确保傅锦琛和沐雨离婚，然后娶了你？只要你能帮我杀掉沐雨，我就敢保证，我一定能让傅锦琛娶。你让我去杀沐雨，你是想让我死吗？不是你说愿意为我和孩子付出一切吗？不愿意就算了，我也不勉强。让孩子受苦的话。错。墨雨，你跟我作对很有成就感是吧？谁人谁出就卖血的？行，是我自己人。我说过，你的东西包括你的人都属于我，还有你身体里的血液也只能属于给我，没有我的允许。你的也不能给别人。我的一切都是你的。保护你的心也必须是我的，这我控制不了。如果你想控制的话，你让他听从你。你为什么去卖血啊？你很缺钱啊！我给你们家很多钱啊！花完了，这卡里边有两千块，我不要。你少跟我装！我最讨厌这种口是心非的女人，明明心里很想要，但是嘴上说着不在乎。
，说到此为止，你有什么？
抽点，万一不够呢？儿子，行了，医生说够了。景琛啊，这回你知道木鱼为你付出多少了吧？木鱼，木鱼，木鱼怎么样了？跟你没关系。你混蛋！你谁呀？景琛刚给木鱼输过血。霍景琛，你别以为你给木鱼输过一次血，就能够抵消你他所有的伤害。远远不够，手术成功了，但他伤的确实太重了。什么时候醒来？能不能醒来？他要看命。二零二零年四月二十三日，今天是我人生中最高兴的一天，因为我嫁人了，而且嫁给了自己喜欢的人。虽然已经过去十几年，但是我一眼就认出了他，他就是那个用一把伞为我撑开了漫天风雨的那个男。四月二十四日，今天抽了好多血，身体有些难受，但是心里却好开心。因为我的血可以救他，好希望他能快点醒来，看到我。二零二零年四月二十九日，今天他醒了，但他好像不记得我，很排斥我。不过没关系，我相信我一定能让他喜欢上我。加油，沐雨，为了喜欢的人，冲呀！二零二零年七月七日，今天。我知道他有一个青梅竹马，他对他的态度和对我截然不同。我还有漫长的路要走。二零二一年四月二十三日，今天是我们结婚一周年纪念日，但他一整天都没回来，也许是他太忙了吧。二零二一年十月十五日，今天他那个青梅竹马上门找我。让我和他离婚，我不同意，他动手打了我，我没告诉他，我怕他分心。二零二二年三月六日，他已经好久没跟我说过话了，我不知道我该怎么努力了。二零二二年十一月八日，我好累，真的好累。二零二三年二月十四日。他让他的青梅竹马住进了家里。雨好大、啊。沐雨，对不起。
一切都还好吗？比以前还好了。我想知道你看。吴云，上次的事儿，对不起。没关系，都过去。我还有件事情想跟你说，对不起。之前我骗了你，其实那一次，从陈子华手里救你的。从来不是因为这些，那为什么？是因为我已经不喜欢你了。你不喜欢我，你为什么要把我推开？只是因为你救过我，我想还给你而已，这跟喜欢没有任何关系。我不信，傅景琛，你就不能相信我一次吗？大少爷对我们穆总也太痴情了吧！整整三年，每天都雷打不动，抱着花来追求穆姐。可惜我们穆姐太绝情了，完全不为所动。机会都不给我吧？我是说，你成功了。成功了。恭喜你，我重新喜欢上你了。想你太久了，你知道我一直想你，你知道我一直。想。